meteen beginnen serveren. En dan gaan we meteen zien ook of Justine zich makkelijk kan aanpassen aan de linkshandigheid. Die toch op bepaalde punten een voordeel blijkt. We gaan het zien. Dat was al meteen zo'n service naar buiten van Patty Schneider. Mooie return hoor, van Justine. Toch wat foutjes in het begin bij de Zwitserse. Nog niet helemaal gerodeerd blijkbaar. Want in principe zal ze niet al te veel ongedwongen fouten maken. Hopelijk wel veel gedwongen. Dat is Justine zoals ze wil spelen. Heel agressief van in het begin van de rally. Echt het punt opgebouwd. Schneider stilaan in het defensief gedrongen. En dan naartoe geslagen. Meteen een breekpunt. Probeert enorm veel topspinnen die ballen te spelen, zodat Justine ja, die bijna op schouderhoogte moet raken. Ja, je zag ook in de vorige rally Justine een paar keer kiezen voor de slice met de backhand. En uh, dat zal ze wel meer proberen. Die bal die stuit heel hoog op. En dan is het vaak beter om voor een slice te kiezen. Een gelukje nu voor uh, Justine. Raakt die bal heel vreemd op het kader. Maar meteen de break dus. Voor onze landgenoten. Ja. Dat was de studieronde, mogen we aannemen. Het beste tennis moet nog komen. Ja. Justine, die zelf Meestal, zeer degelijk serveert. Misschien niet de hardste service, maar meestal goed geplaatst en diep. Serve een volley naar het recept van Carlos Rodriguez. Die haar daar aan constant moet aan herinneren. Maar ja, ze doet het goed voorlopig dit toernooi.
Dat had al functioneerd. 15 al. Net onder de netrand komt hij. Ja, dan moet Justine die laag gaan halen. 15 gelijk. U wordt misschien op de achtergrond dat we nieuwe buren hebben gekregen. Het is wat luidruchtiger geworden in de commentaarboxen. De Tsjechische televisie is gearriveerd. Die zijn hier natuurlijk vooral voor figuren als Berdig en Vajdi Sova. heeft de wedstrijd meteen onder controle. Je ziet het. Hè? Ze, ze krijgt natuurlijk ook de kans om agressief te spelen. Om haar eigen spel te spelen. En ze kan af en toe inderdaad proberen om wat vaker naar dat net te komen. Okay, voilà. Het is 2-0 voor Justine Nij. Iets meer risico nu in die laatste bal van Schnieder. Ik denk dat ze dat ook zal moeten proberen, want door gewoon die ballen terug te spelen diep, zoals ze met haar vorige tegenstanders deed, die dan ja, te veel fouten gingen maken, dat kan ze niet verwachten van Justine. Dus ze zal zelf wat meer risico moeten gaan nemen. Maar dat is lastig natuurlijk, als dat niet in je zit, als dat niet je natuurlijke spel is. Ze is aan het zwemmen. Ja, ze probeert het wel, maar ik denk dat het geen slecht idee is. Dan moet je aanvaren dat je een paar fouten maakt en misschien komt het dan wel. We hebben een fout. En als je dan wat meer agressiviteit ook in de opslag wil stoppen, krijg je dat voorlopig. Gaat het makkelijk voor Justine. Ja, ze heeft op zich nog een vrij aangename voorbereiding gehad, denk ik, voor deze wedstrijd. Want om tien uur gaan de banen open op Rangi Park. Vlak naast de, de banen van Wimbledon, de wedstrijdbanen. En uh, ik denk dat het ongeveer om half elf gaat regenen is hier. Dus ze heeft wel een half uurtje kunnen spelen. Veel langer zou ze toch niet kunnen gespeeld hebben. Want in principe moest deze wedstrijd uh, om elf uur hier plaatselijke tijd beginnen. Uh, en dan is het echt wel haasten hoor. Want uh, op een half uurtje klaarmaken voor een wedstrijd. Uh, ja, terug die concentratie vinden, andere kleding uh, aandoen. Dat is echt wel, wel haast. Maar ze heeft dus nu iets meer tijd gehad. En uh, misschien kwam haar dat wel goed. Uit. Kon ze nog iets, uh, iets eten? Alhoewel ze zegt zelf: van kijk, ik heb er veel minder moeite mee dan vroeger met die, uh, die, uh, dat wachten in de kleedkamer. Dus ik, uh, ik kan die tijd veel beter invullen. Ik ben minder ongeduldig. En dat leer je allemaal door ervaring natuurlijk. Hè. Ik denk dat uh, Justine nu eigenlijk haar, uh, haar topjaar aan het beleven is. Er kunnen nog wel een paar jaar bij, maar dat ze nu echt helemaal uh, op haar top is. Ze heeft uh, de ervaring, ze heeft het spel. En uh, als dat allemaal te samenkomt, ja, dan ben je de beste zoals zij nu is.
Lao 15. Fifteen off. Een beetje onhandig wat Schneider daar deed. Even wat twijfel denk ik. Welke shotkeuze. Dat is een kansje gemist. Daar kon het, de opkomer. Dertig gelijk. Even de concentratie vasthouden nu. Er staat drie spelletjes voor. En dan zegt Carlos Rodriguez, dan moet je het vasthouden. Geen dipje. Carlos is dan waarschijnlijk ook een van de meest veel eisende coaches op het circuit. Hij is echt, ja, bij iedere wedstrijd heeft hij wel opmerkingen. Um, ja, wil dat ze het perfect allemaal doet, hè? Ja, maar het werkt wel. Die combinatie houdt daar uh, scherp. Ja. Ja, veel matchen winst ze natuurlijk inderdaad ook gemakkelijk. Maar zelfs dan, als ze daarin twee spelletjes op een rij verliest, wil Carlos er daarop wijzen. En kijk, ze verliest haar opslagspel. Het wordt 3-1. Dat heeft ze niet alleen aan zichzelf te wijten, dit spelletje. De plaatsing van de Schneider was ook goed. Dat zijn de kansen die Schneider moet grijpen. Tweede dubbele fout al van Patty Schneider. Is nog altijd een beetje op zoek. Het is wel niet zo makkelijk spelen hoor. Daar, er staat redelijk wat wind. En dan gaat die bal toch niet altijd waar je het wil. Ja, 
Goed gemaskeerd dat de dropshot van Schneider van achter de baseline. Een verrassende keuze. Ik ga het hier nog eens bekijken. Ik ging redelijk hoog de bal, maar wel echt perfect ja, achter het net. Valt helemaal dood. Ja, dit was niet zo handig, maar ze is wel handig hoor, Patty Schneider. Ook een goede dubbelspeelster. Het kan veel met de bal. We gaan wel rallies krijgen liever in deze partij. Dat is dan nummer drie. En het levert Justine Nij een breekpunt op. Je voelt dat Schneider op het topje van het haar kunnen moet spelen om gewoon mee te kunnen. Moet af en toe wat forceren zelfs. Zo zal de arm nog vermoeid gaan hakken van alleen te serveren. Een slim kort hier van de Zwitserse. Dat is zo'n typische bal voor haar. Hè? Met die spinnende vorm trekt ze die bal echt naar buiten. Trekt ze de tegenstander buiten de baan. Ja, kwaliteit van dit dropshot. Veel minder dan het vorige. Je zag het ook aankomen, eigenlijk vertrok Justine zowat gelijk met de bal. Ah, daar was hij weer. Die fantastische backhand van Justine. Waar John McEnroe zo gek van is. Opnieuw voordeel. Knap. Dat is de dubbelspeelster waarover je het had. Ja, ze is echt heel gandig hoor. Want ze heeft niet de, de ongelooflijke um, harde slagen zoals vele speelsters. Maar ze kan vaak tegen die speelsters wel winnen. Juist omdat ze andere oplossingen zoekt. De bal diep houdt, weinig fouten maakt. En, en zeer handig is. Heeft ook alle slagen in huis. Ook met de backhand kan die slaan, kan die slicen. Regelmatig een dropshot ertussen. Het is altijd zo'n speelster waar het lastig tegen spelen is. En dan hebben we nog niks gezegd over haar houding op de baan. Want daar kan veel van afhangen. Laat soms een ongeïnteresseerde indruk na. Maar zelfs dan blijft ze vechten. Het is heel raar. Soms heb je de indruk als je Patty Schneider bezig ziet van ja, heeft ze er nu zin in? Vecht ze er nu voor? Of uh, laat ze het gewoon lopen? Maar ja, meestal heb je dan een verkeerde indruk, want uh, ze vecht wel op de baan. Ze heeft gewoon een andere manier om het te tonen. 
de 4-1 staat op het scorebord. Dit is het biotje van uh, Patti Schneider. 28 dus, 15e reekshoofd op Wimbledon. En u ziet al een pak Grand Slams aan de gordel. Beste resultaat, halve finale in Australië in 2004. Maar hier op Wimbledon, haar meest goede resultaten van de Grand Slams. Ja, nu is ze eigenlijk uh, in de vierde ronde en zover was ze nog nooit geraakt. Ja. Eén keer in ronde nummer drie. Eigenlijk heeft ze geluk hoor dat ze hier staat in haar vorige wedstrijd. Stond ze in de derde set 4-1 achter tegen Bondarenko. En uh, ja, die ging dan waarschijnlijk iets te veel nadenken over wat voor haar een ongelooflijk resultaat zou geweest zijn. Bondarenko in de vierde ronde. En die, ja, die verknalde het eigenlijk op het einde. Dus vandaar Schneider tegen Justine in de vierde ronde. En die levert nu een ijs af. Mooi op de verflijn. Justine wint voorlopig 78% van de punten na de eerste opslag. Dan zit je redelijk comfortabel als dat percentage goed is. 69% van de opslagen komen in het opslagvak. Dat is veel voor haar. Meestal zit ze zo rond de 60% maximum. Varieert ook goed. Nu weer even op het lichaam. Dus ja, ze is er echt mee bezig. Ze zit nog altijd op cruise control. Elf spelletjes verloren in dit toernooi tot nu toe. In drie matchen. Ja, en toch is ze minder duidelijk titelkandidaten dan bijvoorbeeld in Roland Garros. Hè. Er wordt ook uh, veel over Serena Williams gesproken hier, over Moresmo. Ja, ook Morris Mo een goede indruk gelaten. Ze is er klaar voor. Heeft even uit competitie gelegen door die appendicitis operatie. Maar is misschien ook wel frisser, mentaal ook. En dat was net het verschil vorig jaar in die finale. Justine, heel goed gespeeld tot aan die finale. En toen was ze toch een beetje over de top. Vandaar dat er nog wat vragen waren bij het feit dat ze toch Eastbourne wilde spelen. Die grasvoorbereiding. Net als vorig jaar, terwijl eigenlijk Carlos Rodriguez liever had dat ze er weg bleef. Dit is Rainer Hofman, echtgenoot coach van de Schneider. Ze zijn samen een boek aan het schrijven. Er zal vooral een interessant hoofdstuk in staan over het begin van hun samenwerking. Het heeft te maken met de vorige coach van de Schneider, die wat te close werd. Ze liep er dan van weg, maar die begon haar te stalken. En de privédetectief die erachteraan werd gestuurd heette Rainer Hofman. Haar huidige man dus. Allee! Dat horen we graag. 5-1 Justine met een prima punt. Ja, haar boek zou uh, The White Mile heten en uh, blijkbaar... Zou ze heel wat te vertellen hebben over dat tenniscircuit en zijn er sommige uh, spelers, hebben er niet zo goed oog in uh, wat ze allemaal gaat vertellen, maar uh, ik denk dat ze de vuile was een beetje gaat uh, buiten hangen. We zijn zeer benieuwd. Het zou dit jaar moeten verschijnen in het Duits en tegen Wimbledon volgend jaar in het Engels. Dat kan Schneider natuurlijk die ballen echt in de voeten spelen.
Ja, die is mooi, hè. Moeten daar ook live blijf, laag blijft zitten bij die opkomende slag. Kijk hier, en dan zo diep. Tweede tijd opgekomen, ziet dat Schneider die bal moet slijzen, weet dat ze dan wat meer tijd krijgt en komt naar het net. Het is trouwens aan de kant waar Justine nu staat iets comfortabeler tennissen, want daar heeft ze de wind in de rug. En aan de kant waar Schneider staat moet je echt tegen die wind inbeuken. En uh, ja, dat is toch uh, minder makkelijk, zeker op gras. Vandaar dat Justine... Kijk, dit is misschien wel een goede oplossing, zelf naar het net komen. Kom dan maar net de scheidsrechterstoel ontwijken. Justine en hij. Schneider klampt nog wat aan tot de 5-2. Ja, dat was de hoop van de Zwitsers bij de vrouwen natuurlijk. Hebben bij de mannen uiteraard Roger Federer. Maar dus niet meer uh, Martina Hingis die er verrassend uitging. Zelfs de hele voetbalwereld is uh, present. Dus uh, Hingis eruit tegen Laura Grenville. Hingis die tien jaar geleden nog uh, Wimbledon won. Als 16-jarig Ucky tegen Vitus Williams, weet u dat nog? Hingis die nu een tijdje uit was met een heupblessure, Mr. Alain Carroos. Ja, was, zegt ze dan achteraf ook, ja, misschien niet helemaal klaar voor Wimbledon. Maar ze had al Roland Carroos op tv gevolgd en ze kon het echt niet meer harden. Hier Guillermo Villas in beeld. Ze kon het echt niet meer harden om nog eens een Grand Slam voor televisie te zitten. En dus begon ze er toch maar aan. Ja, vooral ook omdat haar carrière waarschijnlijk niet zo lang meer zal duren. Hè? Misschien kan ze er nog een jaartje aan breien, maar... Ik zie haar niet uh, nog jaren tennissen, Martina Hingis. En of ze nog ooit een Grand Slam wint, dat is eerder twijfelachtig. Het is toch, ja, ze is lang weg geweest en om dan na die retour nog eens een keer datzelfde niveau op te pikken. Te, het, ja, het spel is toch zo geëvolueerd. Ik, Jennifer Capriati kon het ook, maar... Ik denk het niet. Ik denk, denk niet dat uh, Hingis nog mee kan met het... Uh, het tennis van Justine Nij en het power tennis van de Williams tussen en Sharapova. En Justine Nij serveert voor set 1 na 27 minuten. Al haar partijen heeft ze tot nu toe afgewerkt binnen het uur. Dat kan nu ook nog. Schitterend. Eerst Schneider helemaal uit het terrein gezet met die bal in het hoekje. Ja, ze voelt echt perfect aan wanneer moet ik komen. 30-0. Ja. Leep is er wel hoor. Hm? Bij die Schneiders. Even de angel eruit halen. Zat uh, constant onder druk. En hier echt met de goede oplossing gekomen. Tweede dubbele fout. Justine en hè. Nog eventjes bij de les blijven nu. Een puntje of twee nog. Hij ziet er toch redelijk ontspannen uit. Carlos Rodriguez. Dat is hij niet altijd. 
bylo důležité, že ten hlavní rozhodčí měl vlastně ten míček předtím na dohled. Ali. Set punt in it. 2-0. op de persconferenties werd er deze week ook wat gepeild naar wat Justine zowel goed kan buiten het tennis. Eigenlijk zei ze niks. <laughs> het is het enige wat ik echt goed kan. Voor de rest, uh, ja, zingen. Ik zou wel willen, ik zou echt graag een goede zangeres zijn, maar het zit er niet in. En ook koken is aan mij al niet besteed. Maar hoeveel tennissers kunnen er goed zingen, dat hebben we op Roland Garros gezien. Er was een uh, tv-programma rond karaoke. De spelers werd dan uh, gevraagd om daar een liedje te komen zingen in Un jour à Roland. Het was niet altijd tonvast, moet ik zeggen. Ja, <laughs> Federer bijvoorbeeld met zijn ja. Simply the Best, dat was geen hoogvlieger. Ze heeft er zelf ook aan meegedaan, Justine. Het was leuk om haar op die manier te zien. Maar inderdaad, die talenten, hè, ze heeft ook geen tijd om ze te ontdekken. Want ze is maar met één ding bezig en dat is uh, tennis. En ik ben ervan overtuigd dat een keer dat ze zal stoppen met tennissen en tijd heeft voor andere dingen, dat ze dan ook wel uh, misschien andere talenten zal ontdekken. De kampioenen van Waleer kijken toe vanuit de skyboxes. Ik zag even en Jones. Dit is de generatie van nu. Als u toevallig al die filmpjes eens wil zien van de zingende tennissterren Nadal met zijn versie van La Bamba. De Mentieva met Voulez-vous coucher avec moi ce soir. En met Djokovic met I will survive, inclusief uh, striptease. Moet u maar eens naar de site van uh, France 3. Dat is Opslag met heel veel kick van de Patti Schneider. Het gebaren van wanhoop. 
Work it, work it. This is not a towel in the floor. Deals. Ik heb de indruk dat ze allebei een beetje last hebben van de omstandigheden van de wind. Ja. In dit geval ze staan niet altijd juist geplaatst bij de bal. Die is te kort. Hoe kort krijg je de hoekjes getrokken? Dit is de meesteres. Deels. En meteen dus een uh, zwaar opslagspel voor Schneider bij het begin van deze set. De laatste rally. 16 slagen. Deze nummer 3 voor Schneider. Vooral alweer heel goed geplaatst. Dit zijn zo lastige ballen op gras, want die bal die stuit Deels. echt niet op, die blijft helemaal laag hangen op dat gras. We gaan er terug naar kijken. Kijk maar hoe laag die bal blijft. Heel moeilijk om daar nog onder te komen. Voordeel Miss Schneider. Ze moeten voor knokken. Het game, opvalt vandaag bij Justine is dat ze nog niet echt heeft kunnen scoren met die bekkend rechtdoor. Ze heeft het al een aantal keer geprobeerd. Maar is uh, meestal in de fout gegaan. Normaal haar sterkste slag. Maar al de rest zit goed. Dus, uh... Weinig reden inderdaad om zich ja. zorgen te maken voorlopig. Met veel touch gedaan. 15 laf. Kijk eens hoe ver Snieder moet komen. Het is wel knap dat ze die bal nog haalt, vind ik. Oef. 
Sterke opslag van Justine. De fysiek toch sterker geworden door die samenwerking destijds met de pet Atchebury. Heeft misschien ook wel wat nadelen gehad voor haar lichaam. Maar zeker ook voordelen. Second set. Atchebury, die met alle grote heeft gewerkt. Sampras, Agassi, Celes, Capriati, Courier, Hingis, Sanchez, Vicario. Dat is toch niet allemaal toevallig. Ja, inderdaad, de tennisspecialist als ik op conditietraining aankomt. Maar ik uh, moet zeggen, Laat sinds ik die niet. samenwerking met Justine Nij, hoor je niet zoveel meer van hem. Ook niet in een tennismilieu. Ja. Ik weet niet of hij op dit moment met iemand werkt, maar... Um, ja, je hoort zijn naam niet zo vaak meer uh, rond de tennisbaan. Laat het Nick Bolletier, wel. Die loopt hier weer de hele tijd rond. Iedereen kan hem interviewen. Hij heeft ook een uh, volledige bladzijde in een Britse krant. En kijk eens wat we hier hebben. Op de Je moet dat gewoon wat eerder zeggen, Sabine. Het was een mooie. geprobeerd die laatste, het was nog niet echt het moment om rechtdoor te gaan. Vijftien, veertig. Kan het alweer het moment in set 2 worden en dus in de match. Die Patti. Vijfde dubbele fout en dit kan een dure zijn. Het levert in ieder geval een break op voor Justine Nij. En als die op niveau blijft serveren. Dan is ze misschien nog klaar voor die donkere wolk zich boven Santa Court nestelt. Dan laten we de goden niet verzoeken, mevrouw Appelmans. Ja, het wordt weer zo'n dagje natuurlijk op Wimbledon. We zijn al blij dat ze aan deze partij in ieder geval begonnen zijn. In de loop van de dag worden er zeker nog buien verwacht. Allemaal... Hevige, kortstondige exemplaren, zegt de meteo. We zullen dat dan maar geloven, zeker. Gisteren was echt een mooie dag, maar dan werd er uitgerekend dan niet getennist. Het is om gek te worden. De heilige Middle Sunday, toen ging alle aandacht voor een keer naar het mooie concert voor Diana in Wembley. En de nasleep van de aanslagen in Londen en Glasgow. Nu zijn alle ogen weer op het groene gras gericht. En het blijft mij intrigeren wat er in dat flesje van Justine zit. Ik ga het ons niet vertellen, denk ik. Nee, ja, het, is, het zal een, een soort sportrank zijn. Maar ook, dat is ook zoiets, ook haar voeding en zo. Ze heeft daar enorm aan gewerkt. Ze heeft soms maagproblemen tijdens toernooien, omdat ze last heeft van, van stress. En dat zet zich op haar maag. Dus voor haar is haar voeding enorm belangrijk. En ook dat is allemaal perfect uitgekind. Ze eet ook geen chocola meer en dat mist ze wel, zegt ze. Het is allemaal relatief. Rafael Nadal bijvoorbeeld, onze buurjongen hier op Wimbledon tenminste toch, die uh, eet het nog wel met uh, potten choco. Is al voor zijn derde pot naar de winkel getrokken deze week. <laughs> Twee potjes choco opgelepeld. 15 al. Nadal die overigens de eerste set net heeft gewonnen van uh, Söderling met uh, 6-4. Na de wedstrijd van Inna tegen Schnieder gaan we daar eens een kijkje nemen bij Rafa. Die dus uh, inderdaad bij ons in de straat woont. Uncle Tony. Ah, 
is jammer voor Schneider. Zo'n mooie rally. Gevaarlijk weer eigenlijk. Het betere werk. Maar niet afgemaakt. Door Schneider. Die een heel uitgebreide beweging maakt daar voor die slag. Ze heeft een grote voorbereiding met, ja. voor beide slagen, vooral in de voorhand. Maar opvallend is dat ze zelfs op het gras niet echt in tijdnood komt daardoor. Ze kan het allemaal wel compenseren. Ze heeft, ja, door haar handigheid en door uh, het feit dat ze de bal zo goed voelt en die timing zo goed is. Want anders, veel andere speelsters met zo'n voorbereiding zouden in problemen komen op het gras. Dertig gelijk. Kan Justine de break vasthouden. 40, 30. Oh! Copyboek aanval. Misena leads. Three games to one. Second side. 3-1 staat er op het scorebord. Stilaan gaat het alarm voor Patti Schneider. Chip and charge op de service van Schneider. Mislukt nu, maar dan moet ze toch maar blijven doen af en toe. Anna Ivanovic is door naar de volgende ronde. We wonen uiteindelijk dan toch van Rezaï uit de Frankrijk. 6-3, 6-2. Het is een wedstrijd die eerst is er begonnen was. Een paar andere favorieten zijn het uh, knap lastig. Venus Williams bijvoorbeeld op baan 2 tegen de Japanse Morigami. Daar staat het 2-2 in de derde set. En Elena de Mente van die staat zelfs 2-0 achter in de derde set tegen Pasek. Die Pasek die herinneren we ons hè, van die wedstrijd ja. tegen Justine op Roland Garros. Een heel jong meisje uit Oostenrijk, maar een zeer groot talent. Top 10 voorspellende specialisten ja. zou kunnen. Ja, 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 dat zie ik er wel halen. Hier dus 3-2 uh, voor Justine. En het zonnetje komt er weer door. Wat een raar weer is dat de hele week al. De donkere wolk is alweer voorbij aan het schuiven. Dus we hopen dat we weer even aan het ergste ontsnappen. Daar zitten toch wat opklaringen aan die kant. Ik had het daar net over het gras, hè? over hoe, hoe snel het is en dat de bal niet opstuit. Maar eigenlijk hier op Wimbledon, als het droog weer is, dan speelt het bijna zoals een hardcore. Dan valt het echt wel mee. En de reden ook, denk ik, waarom Justine graag een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon speelt op Eastbourne, is dat uh, ja, enerzijds dat je dat grastennis in de benen hebt. En de banen liggen daar vaak minder goed, minder hard ook. Waardoor, als je dan nadien op Wimbledon komt, dan heb je het gevoel van, ja, het gaat hier allemaal zo makkelijk. Die bal, die, die stuit goed, die stuit hoger. Ik heb hier tijd ook. Um, terwijl als je die grasvoorbereiding niet gehad hebt, dan is het toch altijd iets moeilijker om, om je aan te passen. En ik denk dat het daarom ook is dat ze zo makkelijk door die eerste week ging, omdat ze perfect voorbereid was. 15 lang. Dus het is afwegen, ja. De vermoeidheid van uh, veel wedstrijden spelen tegenover, alhoewel vorige week hè, ze heeft nog geen drie uur wedstrijden gespeeld, dus dat zal wel Meevallen. In dat opzicht ziet het er goed uit voor deze tweede week. 
Ja, alle kletters zitten er nog in. Alle mogelijke favorieten. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen eigenlijk. Federer, Nadal, Roddick, Djokovic bij de mannen. Justine, Moresmo, Serena. Jankovic, al gaf hij niet echt een verpletterende indruk. Ivanovic. Dat is misschien de enige speelster, Jankovic, die uh, kan spreken van vermoeidheid. Ja, dat heeft ze aan zichzelf te wijten natuurlijk. Als je 18 toernooien in één jaar speelt, tot aan Wimbledon. Ja. En dan speelt hier nog dubbel ook. Ze moet het zelf weten. So far, so good. 4-2 voor Justine en hij. En dan kruipt ze toch weer al bij al makkelijk naar de zegen. Schieter lijkt toch niet meteen antwoorden te hebben op het spel van Justine. Dat lag een beetje in de lijn der verwachtingen. Ja, ze kan inderdaad Justine geen pijn doen. Probeerde dan wel wat agressiever te spelen. Maar zelfs dan... Is Justine te goed? Kijk maar. Ze zal er nog eens een uitroepteken achter zetten. Onze Ju. Moet hier echt een hele afstand overbruggen. Goed gelopen naar die bal en dan goed gekeken waar er nog een opening is. Oef. Geen erg. Justine gaat toch even kijken naar het net. Zien of haar tegenstander oké okay is. Ik denk dat dat ook zoiets te maken heeft met die meer ontspannen houding van Justine. Ik ik kan me niet voorstellen dat ze vroeger zo meteen zou gereageerd hebben en gekeken hebben of de tegenstander oké okay is. Dan zou ze gewoon zich omgedraaid hebben, meteen omgedraaid hebben. En nu merk je toch dat ze ja, een iets meer ontspannen houding heeft op de baan. 15 Het komt daar ten eerste een goede. Dubbele fout nummer 6 van Patty Schneider, ja, dat is toch veel. 15.40 alweer. Ja, zo geeft het helemaal weg. Zevende dubbele fout. 5-2 voor Justine. En dan kan ze weer binnen het uur onder de douche staan. Dan heeft ze echt toch wel weinig energie verspeeld. In afwachting van die mogelijke ontmoeting met Serena Williams in de kwartfinale. Moet Serena nog voorbij, dan hele hand op Hova natuurlijk, maar laten we daar even makkelijkheidshalve van uitgaan. Ja, dat wordt interessant, want ook in Roland Garros keek iedereen uit naar die wedstrijd en al bij al werd het een makkelijke zegen voor Justine. Nu op gras zal het anders zijn, maar ik denk dat het mentale voordeel toch bij Justine is hoor. Ze heeft een iets uh, andere voorbereiding achter de rug, in die zin dat ik uh, Serena uh, op strand heb gezien in Miami. <laughs> Foto's daarvan toch in de krant. <laughs> En uh, ja, Justine die heeft het, uh, haar voorbereiding in Eastbourne gedaan, won daar het toernooi. En ja, ik denk dat dat professionalisme van Justine, dat dat ook in het hoofd een, dat dat een mentaal voordeel is. We zullen het zien. In ieder geval de partij van de mogelijke kwartfinales waar we naar uitkijken. Maar eerst hier nog de klus klare. Nog één goed opslagspelletje en dan gaan wij naar uh, Rafa kijken. Zes twee, vijf twee.
15 left. Mooi. Zo beheerst. Mentaal ijzersterk. Nooit twijfel. Altijd gewoon het uitvoeren van een plan. 30-0. Je is te lang. En dus 40-0. En drie wedstrijdpunten voor Justine. Op cruise control doorheen Wimbledon. Zo zien we het graag. Voilà. C'est fait. Twee keer 6-2. En eigenlijk is dit nooit een match geweest. Schneider vond gewoon niet de antwoorden. Op het spel van Justine. En hij niks mis met wat... Zijn speelster hier heeft gedaan. Dit zijn al de gelukwensen in de box. En Justine groet smiddags de dingen en de mensen op uh, Center Court. Wat dan zelf vindt, want ja, we zien er wel een beetje uit is. Maar hopelijk staat ze hier uh, zaterdag nog eens. 56 minuten heeft deze partij uiteindelijk geduurd. En dan gaan we naar uh, baan nummer 1. Om eens te kijken hoe het daar Rafael Nadal vergaat in zijn partij tegen Robin Söderling. De uitslag van de eerste 